Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to English 454. Uh, we have been discussing uh, S.T. Coleridge and his uh, views on Wordsworth poetry as well as his conception of poetry. Uh, there was an element of supernatural in his poetry and he believed that poetry is not only uh, related to the imagination but it's also related to the beauty as well. According to him, uh, poetry was a combination of beauty of nature with imagination. Alone for him, imagination could not uh, give rise to poetry. Achha, previously, we discussed uh, about Coleridge's life and his work. I told you that he didn't have a very eventful life. He had a lot of plans about his life. He wanted to do a lot of things. His plans changed daily, uh, what he wanted to do, what he wanted to become. But uh, they never panned out. It was not, not something solid never turned out. The turning point in his life was uh, most probably the time when he met uh, Wordsworth in the Lake District. And he spent a lot of time, he, they were neighbors practically for a year or so, and they spent a lot of time uh, with each other. Or uh, Wordsworth, the preface to the lyrical ballads, or lyrical ballads in that matter. And Coleridge's biographical literary, unki foundation us ek saal ke andar, when they were neighbors in the Lake District, us ke rakhi, because they used to discuss with each other the ideas that they had, um, uh, thoughts they had about poetry, thoughts about literature, how poetry should be appreciated, what should be the uh, course of poetry, why it should be written, what should be the base point of it, what should be the function of it. They used to discourse on it. Uh, Coleridge uh, met someone with an equal um, taste, someone with an equal mind, and he enjoyed talking to Wordsworth a lot. So, us wakat is a sari conception of poetry Wordsworth ki te ye Coleridge. Wordsworth ki poetry bhi usi wakat originate hui sari. Uska preface, yani, usne nea genre sort of nikale, ek nea movement start ki romantics ki. Wo bhi usi, wo hi uska onset tha. Uh, this lake district ka jo pura saal in ka guzra tha. And similarly, Coleridge was greatly influenced by it as well. And it was the basis of a lifelong friendship. Acha, hum jo Coleridge pae rahe hain, of course, poetry is always important. But the concern of Coleridge is that is his uh, pieces of prose. Now, what he has written in prose is basically in fragments. Mein. It's not something that is you know, solid. It's just uh, um, you know, pieces of a discourse that he has done. He was a very talkative person and he had a lot of ideas. Um, and he, ha he was very eloquent as well. And he spoke with conviction and the passion that he felt. So, um, the uh, uh, writings are also in his conviction, his passion, his eloquence. His, his uh, commitment to literature and his commitment to poetry, we can see that. Achha, jo humne uska portion padna hai, jo hai biography literary. It's the book that he has written. It's called biographical sketches bhi wo kehta hai, of his literary works and of his life and all that. So this book has two pieces basically. Usko do halves mein divide karte hai. Usko ek heart to regular hai, dusra metaphysical us pe hai. Uh, we will detail it in detail, but just to, uh, get, uh, just to sum up what we think uh, Biographia Literaria was all about or what Coleridge uh, thought about things. For that, imagination was uh, important, thi, but for that, fancy was important. Thi. He believed that imagination and fancy are different things. It's not that, uh, that, that they're the same thing but with, diff with different degrees or they're the same things with two different names. Achha, usne Wordsworth ko bhi criticize kiya hai kyunki uske khayal mein jo Wordsworth ki theory of poetry hai ya uska function of poetry hai wo complete nahi hai. There's an other element to it as well which he's going to discuss in his book. He's also given a lot of importance to imagination. Aur jo iski sabse famous baat hai jo zyada tar quote ki jati hai ye jis pe base karke log kitabe padte hain that is the willing suspension of disbelief. He believed that you have to disbelieve, that there has to, be, there has to be a willing suspension in you. You know, every time you read a book, you have to, you have to suspend this uh, instinct in you that you don't want to believe. Um, just say, you magical books, mythology books, just say, uh, fantasy books, just say, even you Harry Potter. Uh, now you have to have the suspension of disbelief. You have to have a willing suspension of disbelief. Belief. You have to, you have to, uh, you know, take it out of your system. You have to ignore the fact that your mind is not accepting the reality. Maybe the things that are present in the book they're not real. आपने अपने आप को ये believe कराना होता है कि हाँ ये सही है. In order to enjoy the book, in order for, in order for the creative process, it is necessary that you have this willing suspension of disbelief. You have to suspend disbelief. आपको disbelief को side पे करते हैं. तो आपका logic, आपका mind, आपका reason जो है 
वो इस डिसबिलीफ को बार बार आपके आगे लेके आएगा लेकिन यू आर सपोज टू गेट रिड ऑफ इट यूर सपोज टू सस्पेंड इट यूर सपोज टू इग्नोर इट फॉर अ टाइम पीरियड इफ यू वॉन्ट टू इंजॉय लिटरेचर तो अकॉर्डिंग टू कोल्ड्रिज दिस पोर्शन ऑफ हिज दिस पोर्शन ऑफ हिज थेरी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर एवरी काइंड ऑफ रीडर एंड फॉर एवरी काइंड ऑफ राइटर दिस विलिंग सस्पेंशन ऑफ दिस बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा so let's discuss what he has to say in biography literary we'll just go through the uh, theories that he has panned out that that, that he has discussed first uh, briefly and then we're going to discuss these theories uh, in detail one by one acha biography literary aapko maine bataya tha ki this is basically a collection in prose uski writings the the most important topics discussed in biography literary are imagination critical theory of poetry and criticism appropriate of wordsworth अब uh, उसने uh, अपनी थेरी दी है पोइट्री की ठीक है उसने वर्ड्सवर्थ की थेरी ऑफ पोइट्री को भी क्रिटिसाइज किया है और उसने उसके साथ साथ वर्ड्सवर्थ की पोइम पे भी क्रिटिसिज्म किया है अच्छा uh, एक चीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि इसकी जो क्रिटिसिज्म uh, था कोलरेज um, का इट वॉज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म पर से इट वॉज डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म बट इट वॉज डन द डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म वॉज डन फॉर द पर्पज ऑफ इलिस्ट्रेशन ठीक है इट वॉज अ थ्योरॉटिकल क्रिटिसिज्म वो एक थेरी देता था और उस थेरी को एक्सप्लेन वे करने के लिए तो उसके इलिस्ट्रेशन करने के लिए उसको एग्जाम्पल देने के लिए उसको कुछ पोइम्स को नरेट करना पड़ता था और उनको डायसेक्ट करना पड़ता था डायसेक्ट से मतलब उनको उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी पड़ती थी इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्रिटिक्स जनरली क्या होता था जो जो पूरी रेंज ऑफ क्रिटिक्स चली आ रही थी इससे पहले भी और इसके बाद भी दे वर द काइंड ऑफ क्रिटिक्स यू यूज टू बिलीव इन डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म बिकॉज इट्स कंपेरेटिवली ईजियर बिकॉज यू नो इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्स इट ईजी टू क्रिटिसाइज सो सेमुअल जॉनसन हो गया ड्राइडन हो गया दे यूज टू हैव अ पीस ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर रिटन बाई एनी राइटर एंड दे वुड बी डिस्कसिंग इट उसके मैरिट्स डी मैरिट्स उसकी फिलासफी उसकी लैंग्वेज डिक्शन यूज ऑफ लिटरी डिवाइस हर चीज को वो डिस्कस करते थे तो उसको डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं अब कोलरेज ने भी डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म किया है लेकिन उसकी डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म की टाइप डिफरेंट है उसका डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म थेरी पे बेस्ड है कि उसने एक थेरी दी है आपको और उसके बाद उसने उस थेरी को एक्सप्लेन वे करने के लिए उसकी उसको समझाने के लिए उसने बताया कि इफ आई से दिस लुक एट दिस पोएम डू यू सी दिस पॉइंट इन हेयर इज द मिस्टेक एंड उस पोएम की बेस पे वो अपनी थेरी को एक्सप्लेन करता था कि मैं ये कह रहा हूं ये चीज लैकिंग है इस पोएम में ये चीज प्रेजेंट है इस पोएम में अंडरस्टैंड माई थेरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम ठीक है तो उसकी वजह से ही इज सपोज ही इज वन ऑफ द फ्यू हु हैज डन द सेम बिकॉज यू नो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक ऑफ ओरिजिनली दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम इसका जो मकसद था क्रिटिसिज्म का वो ये था कि ही वॉन्टेड टू नॉट टू क्रिटिसाइज हाउ पीपल राइट बट ही वॉन्टेड टू टेल पीपल हाउ टू राइट वो प्रोसेस जो क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ राइटिंग है पोइट्री है या प्रोज है उसको डिस्क्राइब करना चाह रहा था ठीक है वो उसके बारे में बताना चाह रहा था कि ये ऐसे करना चाहिए था ही वॉन्टेड अ सिस्टम ऑफ क्रिटिसिज्म ही वॉन्टेड टू डिवाइस अ सिस्टम ऑफ क्रिटिसिज्म बट द सिस्टम ऑफ क्रिटिसिज्म वुड बी डिपेंडेंट ऑन द फैकल्टीज इन्वॉल्व योर ह्यूमन फैकल्टीज आपकी सोच आपकी सेंसेज आपकी इंस्टिंग्स आपकी पैशन योर एलिमेंटल पैशन ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू हेम द सिस्टम ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज टू बी बेस्ड ऑन दीज थिंग्स एंड नॉट ऑन यू नो अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स so uh, in biographical literary he not only discusses imagination usne imagination ko discuss kiya ki imagination hai kya kyunki aapko pata hai words batne ka tha ki imagination is the essence of all poetry iski ye base hai poetry ki this is what you get out of poetry this is what the poetry is based upon so he says ki imagination is important but he moves a step further and he says imagination is important but you need fancy as well a fancy kya hai we are going to discuss it in detail when we discuss his theory of imagination but he says ki there are two kinds of imagination one that is the primary kind of imagination that you are born with theek hai and the second kind of imagination is the secondary imagination something that you instill in yourself jisko aap use karte hain aam rozmarra jisko aap cultivate bhi kar sakte hain अच्छा उसके बाद उसने क्रिटिकल थेरी ऑफ पोइट्री दी है कि पोइट्री उसके ख्याल में किन दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ पोइट्री क्या होना चाहिए जो वर्ड का क्रिएटिव प्रोसेस था वो तो आपको पता है कि दैट वाज बेस्ड ऑन दिस ही डिफाइन पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी तो इसकी पोइट्री का प्रोसेस क्या था इसके ख्याल में पोइट्री कैसे क्रिएट होती है ही इज गोइंग टू डिस्कस इन बायोग्राफी लिटरेरिया एंड ही ऑल्सो डिट सम क्रिटिसिज्म अप्रोप्रिएट ओ वर्ड्स वर्थ वट 
Whatever Wordsworth saw, uh, written, uh, what would, whatever he uh, said in the uh, in the preface to the lyrical ballad, um, there was this discussion on his um, uh, poetry as well, in order to prove the point. Whatever he had to say, he was with the Jukahai. How much is it appropriate according to his poet, according to his theory, and what Coleridge had to say about Wordsworth's poetry? Okay, the first thing we are going to discuss here is imagination. अच्छा, because imagination उसकी base है. Imagination हर poetry की base है. जब आप romantics को discuss करते हैं, तो romantics को discuss करेंगे और classics को ignore कर देंगे क्योंकि classics तो मानते ही नहीं थे imagination को या feeling को या emotion को. तो romantics तो they believed in imagination. Words would say that imagination is the base of all kind of poetry. So for him, in biographical literature, Coleridge had written meditations to suspect that fancy and imagination were two distinct and widely different faculties. उसने ये डिस्कस किया, because he has observed it and he has thought a great deal about it. He has seen so many, he has seen so many things around him. He has, you know, because he was under the influence of opium a lot, and we have discussed that he was he was suffering from a lot of pain and he was, you know, used to take opium to numb the pain. और उसकी वजह से कुछ हेलोसिनेशंस होती थीं, उसको जिसको आप डे ड्रीम्स तो नहीं कह सकते, but it's a sort of a mental faculty जब आपके इफेक्ट हो जाती हैं and you go into a dream world sort of so supernatural element बहुत ज़्यादा आ जाता था उसके अंदर तो उसने जब उन दिनों में ही ही decided that there there two different things is one thing that's known as imagination imagination की भी आगे वो दो categories बताता है आपको लेकिन imagination of fancy they're two very different things fancy is something else and imagination is something else they they two different distinct and widely different distinct ये आप clearly demarc कर सकते हैं दोनों के दरमियान में बड़ी easily and they are widely different faculties. आपके दिमाग के दो हिस्से हैं ये basically दो अलग-अलग हिस्से आपके दिमाग के इन दो अलग-अलग चीजों को control करते हैं. Instead of being according to the general belief, either two names with one meaning, or at the furthest, the lower and the higher degree of one and the same power. He says कि generally it is believed कि fancy and imagination are one and the same thing. It's like a synonym. कि जैसे आप imagination है तो उसका synonym fancy है. Generally believe. He says that this is not true. It's not a synonym. They don't have the same type kind of meaning they don't have the same kind of same kind of faculties that rule them same kind of senses that rule them not the same parts of the brain that control them that give rise to them so he says they're not even the two degrees of the same thing ki agar aap ye keh le na ki kuch cheeze hoti hai jaise ye do do different tones hain ek hi cheez ke kuch ek jo hai wo lower degree mein aur ek jo hai wo higher degree mein he says there's nothing of the sort they entirely different things two entirely different things so you need to um, as, need to learn to separate the two so college takes up the line again and again. He's going to concentrate and he's going to focus on this thing that imagination is different from fancy because this is the basis of his theory. Na? And he writes that imagination then considers either as primary or secondary. Okay? Yeah, so imagination primary hoti hai ya secondary hoti hai. Primary imagination kya hai? Just look at his definition. He says that the primary imagination is the living power and prime agent of all human perception. You're born with it. This is your living power. This is how you live. You have to have this imagination. This is your uh, prime agent of all human perception. Ye jitni cheeze aap perceive kar sakte hain, aapki sari senses jo hain, jo cheeze aap dekhte hain, jo cheeze aap sunte hain, jo cheeze aap taste kare hain, touch kare hain, ye sab kuch imagination hai. I, I hope you're familiar with this theory that everything in this world is, an, um, is a hallucination. It's something imagined. It is nothing solid because we are all waves and we can't there's nothing there which we just imagining these things why because आप चार्जेस हैं या आप वेव्स हैं चाहे वो एनर्जी की वेव्स हैं चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन हैं तो ये जो आपने शेप्स दी हुई हैं जो आपने कलर्स दिए हुए हैं ये सब आपकी इमेजिनेशन है दिस इज़ द प्राइमरी बेस ऑफ़ योर लाइफ and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am your basic process of creation renders you imagination आपकी जो imagination है ये आपकी ये आपकी eternal being को describe करती है ये आपकी infinite existence को describe करती है it's your imagination that tells you that you have been created once upon a time वो जो एक चीज है ना एक concept है कि you you somehow remember the day you were created जब अल्लाह ताला ने तमाम souls बनाए थे तो हमारा belief है लेकिन आप इसको इस reference से देख सकते हैं कि this is your imagination या आपकी primary imagination या आपके अंदर रह रही है या आपके अंदर हमेशा से थी you were born with it it's an instinct that you have 
एंड यू यू रिमेंबर दैट डे सम हाउ ठीक है वो जो एक फीलिंग आपको आती है डेजा वू की दिस इज समथिंग दैट इज हैपन बिफोर ये आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन है यू बॉर्न विद इट यू रिमेंबर दैट यू आर आई एम दैट इज योर इटर्नल दैट यू वर देयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम तो ये जो इन्फिनिटी है ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन आपको देती है द सेकेंडरी ही कंसिडर्स एज एन एक्ो ऑफ द फॉर्मर को एग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल अच्छा जी फॉर्मर को एग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल सेकेंड ऐप की जो है इमेजिनेशन इट्स अ कॉम्बिनेशन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फॉर्मर दैट इज योर प्राइमरी इमेजिनेशन विद योर कॉन्शियस विल कि एक चीज यू वर बॉर्न विद इट बट अगर वो जो जो चीज जिसके साथ पैदा हुए हैं दैट इज योर प्राइमरी इमेजिनेशन इफ यू नॉट यूजिंग इट इफ यू नॉट स्टिम्युलेटिंग इट इट वुड लाई देर डॉमेंट इट वोट कम एक्टिव ठीक है लेकिन अगर आप उसको अपनी कॉन्शियस विल के साथ मिलाते हैं आप अपनी कॉन्शियस विल को इस्तेमाल करते हुए उस प्राइमरी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करते हैं तो सेकेंडरी इमेजिनेशन प्रोड्यूस होती है येट स्टिल एज आइडेंटिकल विद द प्राइमरी इन द काइंड ऑफ इट्स एजेंसी वो उसी तरह से एक्ट करेगी जैसे प्राइमरी इमेजिनेशन एक्ट करती है उसका एजेंट वही है आपका दिमाग ये वही प्रोड्यूस होती है ये दिल में प्रोड्यूस नहीं हो रही ये आपके दिमाग में प्रोड्यूस होती है इट्स हैज द सेम एजेंट एज द प्राइमरी प्राइमरी इमेजिनेशन एंड डिफरिंग ओनली इन डिग्री एंड इन द मोड ऑफ इट्स ऑपरेशन अब ये जो है है तो ये प्राइमरी इमेजिनेशन की तरह की चीज ये सिर्फ आपकी कॉन्शियस वेल इसको इनएक्ट करती है इसको इसको एक्शन में लेके आती है इसका एजेंट भी वही है इसकी थोड़ी सी डिग्री थोड़ी सी कम है या ज्यादा है उससे डिफर करेगी प्राइमरी प्राइमरी इमेजिनेशन से लेकिन और इसका मोड ऑफ ऑपरेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है ये मोड ऑफ ऑपरेशन का है इसका मोड ऑफ ऑपरेशन जनरली ही बिलीव इट टू बी पोइट्री आपकी क्रिएटिव पावर जो है ये इसको इन्हांस करेगी आपकी इमेजिनेशन और वे दिस प्रोसेस इज रेंडर्ड इम्पॉसिबल येट स्टिल एट ऑल इवेंट्स इट्स स्ट्रगल्स टू आइडलाइज और टू यूनिफाई इट इज असेंशियली वाइटल इवन एज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर असेंशियली फिक्स्ड एंड डेड आपकी इमेजिनेशन जो है इट हैज टू इट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन योर क्रिएटिव पावर बट इन योर लाइफ एज वेल इट कीप्स योर सेंसेस इंटैक्ट इन फ्लेम्ड इट 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 मेक्स यू थिंक अबाउट थिंग्स इवन इफ यू यू कैंट क्रिएट समथिंग इवन इफ यू कैंट राइट पोइट्री इट इज इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू आइडलाइज इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू इमेजिन योर लाइफ इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू यूनिफाई द थेरीज और और द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ दैट यू हैव इट इज असेंट actually vital it is very very important important in the sense that you cannot survive without your secondary imagination because secondary imagination is a combination of your primary imagination as well as your uh, conscious will so if there is no secondary imagination life in itself is in danger even as all objects are essentially fixed and that agar sab kuch bhi is duniya mein decided hai agar sab kuch bhi already defined hai if there is no hope for progress even if there is no hope for further creation even if things cannot be changed even then you need your primary and secondary imagination they're going to help you unify ideas together they you going to they're going to help you to idealize things ye struggle hai aapki for existence for procreation fancy on the contrary has not other counters to play but fixities and definite the fancy is indeed no other than a mode of memory and space and blended with and modified by that empirical phenomenon of the will which expressed by the word choice but equally with the ordinary memory it must receive all its materials ready made from the law of association fancy is very much different from imagination how it has no other counters to play but fixity is indefinite fancy tab aayegi jab aap fixities ko cheezein jo already defined hain cheezein jo already जो ऑलरेडी डेफिनेट हैं चीज़ें जो ऑलरेडी लोगों को पता हैं जब तक आप उनके साथ नहीं खेलते जब तक आप उनको चैलेंज नहीं करते जब तक आप उनको आउट राइट यू डोंट थ्रो देम आउट फैंसी एग्जिस्ट नहीं करती द फैंसी इज इंडीड नो अदर देन अ मोड ऑफ मेमोरी एंड स्पेस एंड ब्लेंडेड विद एंड मॉडिफाइड बाय दैट इम्पेरिकल फिनमिना ऑफ वेल इट्स समथिंग दैट इज अ मोड ऑफ मेमरी दैट इज आपकी मेमरी के थ्रू वो आपके आपके अंदर प्रोड्यूस होती है मेमरी के मेमरी के थ्रू स्पेस के थ्रू आपकी जो दिस कॉन्शियस यूज ऑफ विल है इट इट ब्लैंड विद योर मेमरी एंड द स्पेस एंड इट प्रोड्यूस फैंसी जो आपकी वर्ड चॉइस है ना दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द फैंसी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन यू द फैंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी डिफरेंट एट द सेम टाइम 
but equally with the ordinary memory, it must receive all its materials ready-made from the law of association. Law of association governs fancy, just like it governs every other choice, just like it governs all the other creative processes. So had there been no law of association, there would have been no fancy. So his views on poems and poetry are very important. So Coleridge deals with genesis of the lyrical ballad. That is the original lyrical ballad. So prefaced to its second edition by Wordsworth in the philosophic definition of poem and poetry. Because he believes that uh, he has a lot to do with um, this, this, this origination of or the production of lyrical ballad. He was uh, one of the few with whom Wordsworth discussed it. And when they were together, they, they basically in the discussions jo, uh, which give rise to lyrical ballad. So he uh, discusses uh, the origin of lyrical ballad in uh, a lit a biography literaria. And um, he also added uh, some things to the second edition of the preface. And he is uh, basically the running force behind the philosophical definitions of poetry and poem. So in his conversation with Wordsworth, Coleridge reached the conclusion that a series of poems must be composed of two sorts. In his opinion, when he discussed with Wordsworth, he reached the conclusion that there two types of poems can be produced. Two types of poems can be produced. One is the one in which the incidents and agents were to be, in part, at least supernatural. In which the agents and the incidents, in which something is happening, the actors, हैं, characters हैं वो और जो uh, events हो रहे हैं, they have to be in some way a little of them या events या agents या थोनों का थोड़ा थोड़ा part जो है वो supernatural होना चाहिए। ये एक type of poems which he thinks should be there, and he and he excellence aimed at was to consist in the interest of the affections by the dramatic truth of such emotions as would naturally accompany such situations, supposing them real. And he focused on the excellence of emotion that are produced in such cases. When someone has been under a supernatural um, agency, when someone has undergone a supernatural event, the emotions, the dramatic emotions that are produced at that time, he says that that affects a lot, that creates such an emotion in the human beings that it is very important to capture them. Because those people uh, who, who undergo these things, they believe them to be real. And when they believe them to be real, they just have this strong uh, flow of feelings, whether it's fair, whether it's pleasure, whether it's sort of euphoria, whether it's a sort of euphoria, whether it's a sort of euphoria. So according to Coleridge, being, covering or focusing on that part of uh, life was very important. And the real in the sense that um, they have been to every human being who from whatever source of delusion has any time believed himself under supernatural agency. So jab aap ye believe karte hain ki you have a contact with the metaphysical world or you believe that you have been under a supernatural agency or you've had a supernatural experience. So wo jo ek feeling hai, wo jo ek sense hai, us insaan mein paida hoti hai, us se jo emotions paida honge, that is the reality of it. Ab, uh, ab wo jo delusion, chahe wo delusion hai, wo kisi bhi wajah se aai hai, chahe wo kisi dawai ki wajah se aai hai, chahe wo kisi mental uh, imbalance ki wajah se aai hai, chahe wo hormonal uh, imbalance hai aapke dimaag ka, jiski wajah se sab kuch ho raha hai, jo bhi uski reason hai. Aapne focus un emotions pe karna hai, jo un logon ke, jo, jo is asar ke andar rahe hai, jin ke ख्याल में उनके साथ ये इंसिडेंट सुपरनेचुरल इंसिडेंट हुआ है उनके ख्याल में तो वो रियल है ना क्योंकि उनको नहीं पता कि दे डिलूजनल और दे आर हैविंग हेलुसिनेशंस दे बिलीव इट टू बी रियल तो उनके इमोशंस पे फोकस करके जो पोइम भी जो पोइम क्रिएट की जाएगी या जो पोइट्री क्रिएट की जाएगी दैट ही थिंक्स इज गुड पोइट्री दैट इज वन क्लास ऑफ पोइट्री फॉर हिम फॉर द सेकेंड क्लास सब्जेक्ट्स वर टू बी सच एज विल बी फाउंड इन एवरी विलेज इन इट्स विसिनिटी दूसरी वो पोइट्री है जो वर्ड्सवर्थ ने की है जिसपे वर्ड्सवर्थ ने फोकस किया क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने सुपर नेचुरल पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था तो ही सेस कि द सेकंड क्लास वुड बी द सब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स दैट आर फाउंड इन एवरी विलेज और ये विलेज के आसपास फार्म हाउसेस पे ये उसकी विसिनिटी में कहीं पे भी एंड द फीलिंग्स एस वेल जो इंसिडेंट इवेंट्स और फीलिंग्स भी वो जो कि हर उस बंदे में जिसके पास थोड़ा भी सोच होगी या जिसको थोड़ा भी सोचने का शौक होगा या जिसको चीजों को ऑब्जर्व करने का शौक होगा उन सब के लिए ये सारी फीलिंग्स तो सेकंड क्लास ऑफ पोइट्री वुड बी बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर द सेकेंड क्लास सब्जेक्ट्स वर टू बी सच एज वुड बी फाउंड इन एवरी विलेज एंड इट्स विसिनिटी वेर इज अ मेडिटेटिव एंड फीलिंग्स माइंड टू सीक आफ्टर 
after them or to notice them when they present themselves. In this idea originated the plan of lyrical ballads. This is the plan of lyrical ballad to focus on the feelings, emotions of the people who live in um, a rustic situation uh, and the ideas and characters are very commonly found in it uh, in, the, in these situations. So Usne kaha ki there has to be a person who meditates on these uh, ideas or the, there has to be certain characters who observe these phenomena which exist in these villages and these rustic uh, centers of um, human life and he believes that the feeling would give rise to something in them that they would seek after them or notice them. Okay? वो चूंकि उन ऑब्जर्वेशन उन इवेंट्स को उन इंसिडेंट्स को उनके बारे में सोचते हैं उनके बारे में मेडिटेट करते हैं उनको देखते हैं दे सीक देम आउट सो उनकी फीलिंग्स जो हैं वर्ड्स वर्थ ने बेसिकली उन पे फोकस किया एंड दैट इज द ओरिजिनेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट यहां से लिरिकल बैलेट स्टार्ट होता था so college agreed that his endeavors should be directed to the persons and characters supernatural ab college ne kaha ki lyrical ballads mein to second class of poetry ko apne discuss kar liya but he wanted to discuss something that was different he wanted to discuss the supernatural his endeavors should be directed to the persons and characters supernatural or at least romantic yet so as to transfer from our inward nature a human interest and a semblance of truth sufficient to produce for these shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moment which constitutes poetic faith ek cheez hoti hai poetic justice ek cheez hoti hai poetic truth ek cheez hoti hai poetic license and there is one thing known as poetic faith as well so college kehta hai ke of course i want to focus on the events and i want to focus on the characters i want to focus on the persons that are somehow some way connected to the uh, supernatural uh, it is romantic for him romantic but it's not in the sense i've already told you and you should understand this ki romantic is not something that is between you know that is related to love in that sense that we understand it that is between a man and a woman or a girl or a boy or something like that you have to focus it uh, from the perspective of uh, the romantic movement so he says that that would be romantic as well that would be close to the nature as well yet so as to transfer from our inward nature a human interest hamari jo internal nature hai usme jo interest hai there has to be this human interest in the supernatural we are attracted to the supernatural somehow so he says ki poetry ka jo ek aur aspect hai wo ye hona chahiye ki jo internal interest hai hamara jo chupa hua hai jis pe hum focus nahi karte we we want to understand the supernatural now we are attracted to that is why people listen to these stories by um, of these bhoots and trails and all these things or uh, mythology bhi kyun insaan ko itna fascinate karti hai so he says that you have to um, transfer from our inward nature a human interest and a semblance of truth something that is quite close to truth it's not truth even if it's not true even if there is nothing supernatural that a person has undergone but there is a semblance of truth because you know sufficient to procure for these shadows of imagination there has to be something created in you there has to be something in you which believed in it and that something that, be, that that you believe in some supernatural element that you believe in that is going to procure for you it's going to bring to you the shadows of your imagination which only the willing suspension of disbelief and which makes you which which constitutes the poet, poetic faith you have to believe in the poem you have to believe in the writer and that belief is going to cause the willing suspension of disbelief and your imagination will reconcile itself or would give way to the shadows of supernatural that are present inside you that you somehow believe in that you somehow think that exist and when you somehow think that they exist you want to believe them so कॉलरेज कहते हैं कि एक तो सिंपल क्लास ऑफ पोइट्री है जो कि आपकी रस्टिक लाइफ और उसकी आइडियाज और पीपल ऑब्जर्व और मेडिटेट ऑन इट उस पर बेस करिए ही सेज कि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द फर्स्ट क्लास ऑफ पोइट्री द फर्स्ट क्लास ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू हिम वॉज बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल ही सेज कि हम सब के अंदर आर इन अर नेचर वी बिलीव दिस सुपर नेचुरल वी आर इंटरेस्टेड इन दैट सुपर नेचुरल दे आर सर्टन थिंग्स प्रेजेंट इन अस दैट कॉल आउट टू अस कॉल आउट टू द सुपर नेचुरल एलिमेंट ही सेज कि देर है has to be this poetic faith which would cause the willing dispen uh, willing suspension of disbelief or is willing suspension of disbelief in nateeje mein hamari imagination jo hai that is going to bring to us the shadows of the this supernatural things 
Wordsworth, on the other hand, was to propose to himself as his objective to give the charm of novelty to the things of day and to excite a feeling analogous to the supernatural by awakening the mind's attention from the lethargy of custom and directing it to the loveliness and the wonders of the world before us. An, exhaust, an inexhaustible treasure, but for which, in consequence of the film of familiarity and selfish solitude, we have eyes yet see not, wars, words that hear not, and hearts that neither feel nor understand. Words worth the point. Now, when we discuss this, of course, they had to discuss the supernatural element. Of course, we were so interested in it. So, why didn't Wordsworth focus on it? Why did Wordsworth have to focus on the rustic life only? So, Wordsworth says that I believe that the nature is an inexhaustible source of poetry. 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 The nature is natural elements se ho sakti hai, thik hai? He says that there's charm of novelty to the things of day. He believed in creating this charm of novelty. Usko ek newness dena chata tha. Things that exist in every day, things that you see day in, day out. He wanted to add novelty to it. He wanted to add newness to it. And to excite a feeling analogous to the supernatural. The kind of feeling that you, um, that, are in, that are initiated in you, the kind of emotion that is initiated in you, the fluttering of the butterflies and the falling, of the, falling to the pit of the stomach, something like that that exists when you observe something supernatural, when you, uh, when you believe that you've undergone a metaphysical experience, that kind of feeling, he says, can be created by observing something natural as well. By awakening the mind's attention from the lethargy of custom, trying to make people think, trying to shake off the lethargy of custom. Custom here means what is regularly believed, what is regularly followed. So he wanted to shake human beings out of the lethargy of custom. He is direct, directing the loveliness of, uh, directing the minds of human beings to the loveliness and the wonders of the world before us. That is an inexhaustible source of. Uh, of wonder, inexhaustible treasure, but for which, in consequent of the film of familiarity, because it's something that you observe day in, day out. It is something that you observe every day, so it's, it's quite familiar to you. And because it's familiar, it does not create the awe and the, uh, and the sense of wonderment that it should. So he is, uh, Wordsworth the supernatural co, natural co supernatural banana chayata, ke is, because supernatural sab kyun attract hoot hai? Supernatural sab attract hoot hai because it's something that is unfamiliar. That is something that does not happen ordinarily. That is something, like, you know, if uh, there is this person, Yagdam appears in front of me, that would be something that, 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 that never happens. I mean, a person has to materialize, he has to open the door and come inside. But if he just materializes in front of me, that would be something new for me. Okay? That would create a feeling of shock and awe in me. Or the shock and awe ki feeling hai na, that's something new. Coleridge wants to bank upon that emotion that would be created. Me, chahi wo shock hai, chahi wo awe hai, chahi wo panic hai, chahi wo fear hai. Jo bhi wo mere andar feeling create kar hai. Coleridge us pe focus karna cha raha hai. Because Wordsworth kehte hai ki do not focus on that. Create the feeling of wonder for the man who opens the door and enters through the door. He wants to say that something that happens every day, it should be treated in such a way that it creates the feeling which a supernatural event would. He says it's, this, it's the film of familiarity. Film, it means the cover of familiarity here. And selfish solitude. We only is self-absorbed. I'm sorry. I'm self-involved. And we have eyes, yet we do not see. And we have ears that but there are words of beauty all around us, but we do not listen to them. And there are hearts which neither feel nor they understand. They're covered with something. They do not care. They do not want to think. They do not want to observe. Coleridge gives the definition of a poem that a poem is that species of composition which is opposed to the work of science. It is different from the work of science. Uh, Wordsworth kya ka tha ke, uh, poetry is superior to the science. He says it's different from the science. By proposing for its immediate object pleasure, not truth, and from all other species, it is discriminated by proposing to itself such delight the whole, from the whole as is compatible with a distinct gratification from each component part. Achha. 
अब इसने कहा कि वजह ने तो कहा था ना कि भई पोइट्री और साइंस जो है उनमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं क्योंकि दोनों जो प्लेजर देते हैं लेकिन पोइट्री तो ट्रूथ भी देती है ठीक है और साइंस भी ट्रूथ देती है लेकिन साइंस वो वाला प्लेजर नहीं आपको दे सकती जो आपको पोइट्री दे सकती है कॉलेज कहता है कि पोइट्री डज नॉट हैव टू प्रोवाइड ट्रूथ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर पोइट्री टू प्रोवाइड ट्रूथ इट कैन बी अनट्रूथफुल एज वेल इट्स सोल पर्पज इज टू प्रोवाइड प्लेजर साइंस जो है वो प्लेजर के साथ आपको ट्रूथ भी देगी साइंस जो है वो अन नहीं दे सकते अब वो ट्रूथ पे फोकस क्यों नहीं कर रहा बिकॉज ही बिलीव इन सुपर नेचुरल सो ही वॉन्ट्स टू फोकस ऑन सुपर नेचुरल इन हिज पोइट्री ही सेज दिस कैन बी अ काइंड ऑफ पोइट्री तो फिर ट्रूथ का एलिमेंट थोड़ा सा उसको काम करना पड़ रहा है यहाँ पे और वो कह रहे हैं कि द सोल पर्पज ऑफ पोइट्री इज गोइंग टू बी प्लेजर एंड फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज यानी कि वो खाली पोइट्री साइंस है तो वो इसलिए डिफर कर रही है ना कि साइंस ने तो ट्रूथ देना है और प्लेजर भी देना है बेनिफिट भी देनी है लेकिन पोइट्री सिर्फ प्लेजर देगी पोइट्री का ट्रूथ से कोई ताल्लुक नहीं है पोइट्री डज नॉट हैव असेंशियली टू गिव यू नेसेसरली टू गिव यू ट्रूथ एंड इट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज ऑफ लिटरेचर हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज बिकॉज इट गिव्स डिलाइट फ्रॉम द होल एज इज कम्पेटेबल विद द डिस्टिंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम ईच कॉम्पोनेंट पार्ट ये इस तरह है कि जैसे आप पोइट्री जो है वो इनकम्पस करती है सारी सारी स्पीशीज को उसके अंदर हर चीज आ जाती है तो उसका एक एक पार्ट भी आपको प्लेजर दे रहा होता है इंस्टेड ऑफ यू नो ओनली गेटिंग प्लेजर एज अ होल सो इट डज नॉट प्रोवाइड इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू प्लेजर एज अ होल बट ईच एंड एवरी थिंग ऑफ पोइट्री उसका सब्जेक्ट मैटर उसकी लैंग्वेज उसका मीटर उसकी राइम स्कीम ईच एंड एवरी कॉम्पोनेट ऑफ इट प्रोवाइड्स प्लेजर टू यू सो आफ्टर डिटर्मिनिंग द कैरेक्टर ऑफ पोइम ही प्रोसीड्स to seek for a definition of poetry because the poem of any length neither can be nor ought to be all poetry ab usne kaha ki maine aapko bata diya ki poem cheez kya hoti hai then he is going to define uh, what he his idea of poetry is because a poem of any length neither can be nor ought to be all poetry ab ye badi important baat hai ठीक है आप कह रहे हैं कि आपने पोइट्री की है एक पूरी पोएम है लेकिन सारी की सारी पोएम जो है वो पोइट्री नहीं है उसकी कोई एक पोर्शन उसमें उस पोएम में है बाकी सारी वर्ड्स है ठीक है अकॉर्डिंग टू कोलरिज प्लीज रिमेंबर कि दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू बिलीव रेडिली हम जब क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं तो हमने बेसिकली डिफरेंट क्रिटिक्स के आइडियाज पढ़ने हैं उनकी थियरीज पढ़नी है यू डोंट हैव टू बिलीव इन इट यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ इट एज ट्रू बट यू हैव टू हैव गिव यू हैव टू हैव दिस एबिलिटी टू गिव मैरिट टू दैट पर्सन आपने देखना है कि वो जो बात कर रहे हैं वो किस हद तक आपको लगता है कि ट्रूथफुल है या वैलिड है तो वर्ड्स वर्थ सॉरी कॉलरिज कहता है कि ये जो पोइट्री लिखी जाती है ना उसको डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि पोइट्री इज समथिंग डिफरेंट देन पोएम उसने पोएम की डेफिनेशन आपको बता दी है कि दिस इज समथिंग दैट इज टू प्रोवाइड प्लेजर एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्लेजर नॉट इन नॉट एज अ होल बट इन कॉम्पोनेंस एज वेल फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट चीज आपको बताई है वो ये है कि पोइट्री हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन पोइट्री पोएम इज नॉट असेंशियली पोइट्री एनी पार्ट ऑफ पोएम हैज टू बी यू नो डिफाइंड और हैज टू बी डिस्क्रिमिनेटेड एज पोइट्री लंबी सी पोएम होगी तो जरूरी नहीं है कि वो सारी लंबी सी पोएम जो है वो पोइट्री है उसका कुछ पार्ट है जो पोइट्री होगा तो ये समझने के लिए कि ये कैसे होगा कि कुछ पार्ट है वो पोइट्री और बाकी सारी वर्सेस हैं सो इट हैज टू बी इट हैज टू हैव द पोइट्री हैज टू हैव सम काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट इट हैज टू हैव सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ फिलोसफी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोएम सो द पोइट डिस्क्राइब इन आइडल परफेक्शन ब्रिंग्स द होल सोल ऑफ मैन इन एक्टिविटी with the subordination of its faculties to each other according to the relative worth and dignity ab jis the words pe the poet ka define kiya tha isse coleridge ne bhi poet ka define kiya hai acha wo keh raha hai ki the poet described in ideal perfection the perfect poet ki baat kar rahe hain ideal poet ki baat kar rahe hain brings the whole soul of man into activity wo kisi ek part pe nahi focus karega theek hai wo sirf aapki passion pe aapki sensibilities pe ya aapki jo mind hai ya aapke emotions hain un pe nahi hai agar koi poet hai to uske liye insaan ka sara ka sara soul active karna zaruri hai if you are a good poet your entire soul would be involved in the process of creation of poetry with the subordination of its faculties to each other सारी फैकल्टीज एक दूसरे के सब ऑर्डिनेट होंगी सारी फैकल्टीज जो हैं दे गोइंग टू वर्क टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रेलिवेशन ऑफ द वर्थ एंड द डिग्निटी 
क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज ज्यादा कम है ये पोइट खुद डिसाइड करता है क्या चीज किस बैलेंस में आनी चाहिए ये पोइट खुद डिसाइड करता है सो फॉर हिम एन आइडियल पोइट वुड बी द वन विच वुड ब्रिंग द होल सोल इन टू एक्शन विच वुड ब्रिंग ऑल द फैकल्टीज इन टू एक्शन एंड ऑल दूस फैकल्टीज दे गोइंग टू वर्क टूगेदर इन सबॉर्डिनेशन टू ईच अदर और सबॉर्डिनेशन जो हर हर की है वो कैसे डिसाइड होगी उनकी रेलिवेंस से उनकी वर्थ से उनकी डिग्निटी से He diffuses the tone and spirit of unity, which blends and fuses each into um, each by the synthetic and magical power to which we have exclusively appropriated the name of imagination. He says that there has to be a tone and spirit of unity in the poetry. ठीक है अब वो spirit of unity कहाँ से आएगा उसके लिए basically एक power है जिसको इस पर ये शुरू से focus कर रहे हैं. The spirit of unity in the tone as well as in the subject matter comes from imagination. It's that power which blends and unifies each into each by synthetic and magical power to which we have exclusively appropriated the name of imagination. He called it a synthetic power. He called it an imagination. He called it a um, magical power and a synthetic power. It's something that is going to bring everything together. It's going to bring together all the faculties. Basically, हम poet की qualities जो college describe की हैं, उनको discuss कर रहे हैं ना, तो उसने कहा है कि it's going to be a person who's going to bring the soul into action, and it's going to be a person who's going to bring all his faculties together. और उसकी सारी faculties जो हैं, वो unify कैसे होंगी, उनकी tone एक कैसी होगी, वो एक ही direction में कैसे देखेंगी, एक और faculty के जरिए. There's going to be an external factor here. There's going to be a magical power here. Oh, magical power क्या है? Imagination. He enumerates the elements of poetry. उसने numbers बताए हैं आपको elements of poetry. Finally, good sense is the body of poetic genius. Good sense, जो आपकी sensibilities हैं, जो आपकी senses हैं, आपकी aesthetic sense भी है, ठीक है? That is your body. ये आपकी physical being है. Fancy is its drapery. Fancy के जरिए आप उसको कपड़े पहना रहे हैं. Motion, its life. जो आपका rhythm है, जो meter है, वो उसकी life है. And imagination, the soul. That is everywhere and in each and forms all into one graceful and intelligent whole. उसने आपको तीन चीजें बताई हैं अभी तक. उसने आपको बताया है कि पोइट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? It would be someone who's going to bring everything into action. A poet has to create poetry, and in that process, he's supposed to bring his entire being into action. He has to involve his entire being. उसका पूरा being action में कैसे आएगा जब वो अपने soul को involve करेगा? Soul का कोई part बचा के नहीं रखेगा. अपनी सारी faculties को involve कर लेगा. और फिर उन फैकल्टीज को एक दूसरे के सबऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा और उनकी सबऑर्डिनेशन कैसे डिसाइड होगी उनकी वर्थ पे और उनकी डिग्निटी पे ये सोल का काम है ये पोइट का काम है अच्छा उसने पे क्या करना है कि ही सपोज टू डिफ्यूज अ टोन ऑफ यूनिटी अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी अब ये स्पिरिट एंड टोन ऑफ यूनिटी कैसे आएगी इन सारी फैकल्टीज में इन सारी फैकल्टीज में और उसके सोल में ये सारी स्पिरिट जो आएगी यूनिटी की यूनिफाई जो होंगी वो सारी किस तरह होंगी एक एक्सटर्नल पावर आएगी एक्सटर्नल पावर जो सिंथेटिक होगी जो आपने खुद क्रिएट की ये सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात यहाँ पे हो रही है बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू डू कॉन्शियसली ये जो सिंथेटिक इमेजिनेशन जो सिंथेटिक पावर है जो मेजिकल पावर भी जिसको ये कह रहा है दैट इज दैट ऑफ योर इमेजिनेशन अच्छा फिर उस जब कि सब कुछ हो जाएगा तो फिर उसने कहा कि फिर आप देखें कि पोइट्री जो है ना उसके कुछ एलिमेंट्स हैं पहली चीज है उसकी बॉडी और वो बॉडी उसको कौन प्रोवाइड करेगा जो आपका गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोइटिक जीनियस गुड सेंस यू सेंसिबिलिटीज आपकी स्थैटिक सेंस आप चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं आप आप डू यू हैव द डू यू हैव द एयर for good music, do you have the air? Do you have the eye to spot the beauty? Um, do you have the nose to smell the fragrance? आपके पास ये सारी चीजें हैं। If you have good senses, तो आपने body form कर लिए poetry की, poetic genius की। अच्छा, उसके बाद you need to have fancy. You need to have this willing suspension of disbelief. You need to have to think beyond what is fixated and what is definite. अच्छा ये आपकी drapery है जो खूबसूरती आपने add करनी है कपड़ों के जरिए design के जरिए colours के जरिए वो आप fancy से add करेंगे. Motion जो उसको जो उसका rhyme है जो उसका meter है ये इसका motion है और उसकी वजह से it become life like it would become alive. ठीक है वो जो words बात कहते थे ना कि meter में इसलिए use करें because I want to because of charm because I want to get the maximum of pleasure so the maximum of pleasure comes from meter 
that is the life of it and then comes the soul और सोल क्या है इमेजिनेशन है जो सोल है जो ब्रीदिंग पावर है जो इन सारी चीजों को इकट्ठा कर रही है वो क्या है इमेजिनेशन है एंड इन ईच एंड फॉर्म्स ऑल इनटू वन ग्रेसफुल एंड इंटेलिजेंट होल इमेजिनेशन इज द वन दैट्स गोइंग टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर नॉट ओनली ग्रेसफुल बट इंटेलिजेंट एज वेल सो इट्स नॉट समथिंग दैट इज यू नो and uh, just beautiful it would not be something that is all images it would not be something that is all life but all life images and beauty they going to be bring together by imagination into one graceful and intelligent whole theory of diction acha ab wordsworth ne kyunki diction pe kafi lambi discourse kiya tha and he wanted to discuss why uh, diction he he negated diction altogether he said that it's not important there's no need to discuss diction he believed in meter because according to him meter was uh, you know um, it contained the excited emotions and it provide pleasure it added charm to it lekin usne diction ko kafi had tak negate kar diya tha college has almost the same thing to say about it college gives a very good criticism of wordsworth's views about the subject of poetry and the language of poetry theek hai Uh, Coleridge दो was his friend, but it was not that kind of friendship. कि अगर words वाले कह दिया है, तो फिर मुझे भी यही कहना पड़ेगा. But he has his own views, and he says he praises Wordsworth for his attempt to reform the poetic diction. He says that's a good thing that he has tried to do something different. His emphasis on the truth of passion, his emphasis on the truth of feelings, basically, जो इन elemental elemental passions, elemental feelings हैं, instincts हैं, Wordsworth focused on that, and he believed कि हाँ, ठीक है, that's a good thing. You should focus on the truth of it. His views on the dramatic propriety of figures and metaphors in original poets, and his pointing out the process by which the language was corrupted. He 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 appreciated all these things that Wordsworth did. Wordsworth did. He believed that metaphors को किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं जो ड्रामेटिक एलिमेंट आ रहा है पोइट्री के अंदर बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ द लैंग्वेज इज बीइंग करप्टेड यानी कि उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं जस्ट टू बी यूज्ड इन एन अप्रोप्रिएट वे व्हाट्स व्हाट डिक्रिटिसाइज्ड ऑल दिस थिंग्स एंड कोलेज अप्रिशिएटेड ऑल ऑल दिस क्रिटिसिज्म ही सेड दैट दैट्स अ गुड थिंग दैट यू कमेंटेड ऑन दीस थिंग्स बट ही सेस ही अंडरटुक अ यूजफुल टास्क एंड डिजर्व्स ऑल द प्रेज वर्ड्स वर्थ ये कि कॉलेज का प्रेज है उसके लिए कि ठीक है दैट वाज अ गुड थिंग दैट यू डिड इट वाज समथिंग यूजफुल एंड यू डिजर्व ऑल द प्रेज बोथ फॉर हिज अटेम्प्ट एंड फॉर द एग्जीक्यूशन इट वाज अ ट्राई इट वाज अ गुड ट्राई इट वाज डन वेल सिंस हिज प्रीफेस वाज पब्लिश्ड अ रिमार्केबल चेंजेस कम ओवर पोएट्री व्हिच माइट लीड हिम टू थिंक दैट ही हैज सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट अच्छा बिकॉज़ वर्ड्स विद क्रिटिसाइज डिक्शन एंड ही क्रिटिसाइज द वे लैंग्वेज हैज बीन करप्टेड uh it, it, it colet says that that it was a good attempt to try and change the uh, way the poetry was done and it was a good thing that he tried to do it and he was quite successful in it as well the, it was well executed and people they did uh, the, there has been a change in the way poetry is done nowadays uh, but whether true or false it has at any rate excited a curiosity as to this questions of poetic diction and that is in itself of great importance ab chahe wo jo change aayi hai wo substantial hai ya nahi hai chahe logon ne apni poetic diction ki aadat change kar li hai ya nahi kar li jo important cheez hai wo ye hai ki there has been a question there someone has questioned this theory of poetic diction kisi ne ye kaha ki ha ji there has to be there, there is a question on it there, there, there is a there is a need to think about how poetry is written the language of poetry so that in itself is a great success chahe aapki is criticism se words with ke criticism se cheeze change hui ho ya na hui ho logon ne follow kiya ho words with ke diction ko words with ke uh, theory ko ya na kiya ho it doesn't matter for him because they have questioned something it already has started the process and of course it's going to re- need reach some kind of end college believes that the words what says is true of a certain class of poetry and that also in a limited sense as a rule is not true according to coleridge low and rustic life afford pleasures for three reasons acha kehte ki thoda sa usko lagta hai ki words but jo tha wo thoda sa limited tha because what he has to say about poetry is quite limited as a rule it's not true 
ठीक है इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन अप्लाई ऑन एवरीथिंग कोलरिज से इसके वर्ड्स विथ आइडिया ऑफ पोइट्री एंड सर्टन क्लास ऑफ पोइट्री इज इट्स अबाउट सर्टन क्लास ओनली इट्स पर्टिकुलर इट्स नॉट जनरल इट्स जस्ट अ पर्टिकुलर ट्रूथ इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू कोलरिज लो एंड ट्रस्टिक लाइफ अफोर्ड प्लाइज बिकॉज ऑफ थ्री रीजन अब देखिए ये प्लीज याद रखिएगा कि वर्ड्स uh, ने चूंकि अपना सब्जेक्ट मैटर लो एंड ट्रस्टिक लाइफ को बताया था तो उसने तो ये हर किस्म की पोइट्री अप्लाई कर दिया था ना उसने तो कहा था कि पोइट्री अब होनी ही ऐसी चाहिए पोइट्री में इन्हीं चीजों को फोकस करना चाहिए कॉलेज इज बीइंग अ लिटिल यू नो रियलिस्टिक ही सेज के आप इसको एक क्लास कह सकते हैं पोइट्री की इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरी काइंड ऑफ पोइट्री ही सेज कि देर इज प्लेजर इन लो एंड रॉस्टिक लाइफ एंड देर थ्री रीजन फॉर दैट काइंड ऑफ प्लेजर एंड नंबर वन इज नेचुरलनेस ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंटेड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेचर बिकॉज इट इज क्लोज टू नेचर बिकॉज तो ऑटोमेटिकली प्लेजरेबल हो जाता है बिकॉज इफ यू आर क्लोज टू नेचर एट आफ्टर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम यू एंजॉय नेचर ठीक है लेकिन अगर आप मरी में ही रहते हो तो फिर शायद आपको मरी इतना अच्छा ना लगे लेकिन अगर आप लेट से छह महीने साल के बाद मरी जाते हैं तो यू एंजॉय द ग्रीनरी यू एंजॉय द वेदर यू एंजॉय द पहाड़ एंड एवरी थिंग लेकिन इट्स समथिंग दैट ओके द नेचुरलनेस ऑफ थिंग इट इज अट्रैक्टिव नेचुरलनेस ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंटेड the contrast which the reader conceives between his condition and the life depicted in the poem that is the escape from the monotony of life but words with us choose in rustic life for altogether different reasons acha teen cheezon ki jaise pleasure aa raha hai ek to ye ki jo cheeze present ki ja rahi hain dusra jo simplicity hai uski jo subject matters ki teesri cheez ye hai ki aapki zindagi se bahut zyada different hai what you are reading uh, is giving you an escape route to a different life so that is why it it of affords it it offers you some kind of pleasure taking words with poems themselves such as brother michael by brothers michael ruth the mad mother college says persons introduced are by no means taken from low or rustic life in the common acceptation of these words similarly the sentiments and the languages of these are not due to the natural occupation namely independence religious education and chiefly the reading of the bible acha ab usne kyunki words word ko discuss karna shuru kiya hai aur jaise humne aapko pehle bataya hai ki it's kind of descriptive criticism jisme wo koi theory ya koi point prove karne ke liye examples deta hai to usne examples li hain words word ki in sari poems ki brothers michael ruth the mad mother कोलिज सेज दैट दीज थिंग्स दीज पोएम्स इनके जो कैरेक्टर्स हैं जो इनके एजेंट्स हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कंट्री फोक्स दे नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पीपल लिविंग इन द रास्टिक लाइफ और द सेंटिमेंट्स एंड द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज हेयर इन दीज पोएम्स दे आर दॉट नॉट द लैंग्वेज यूज बाई कॉमन मैन बट दीज आर थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस दे रिलेटेड टू रिलीजन एजुकेशन एंड द रीडिंग ऑफ द बाइबल तो इनमें तो इस तरह की लैंग्वेज यूज हुई है जो इन सारी चीजों में भी यूज होती है तो उसने वर्ड्स विथ को बेसिकली उसकी बेसिक थेरी को ही क्रिटिसाइज कर दिया है कि वट ही हैज बीन सेंग दैट हीज चोजन दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम रेस्टिक लाइफ तो ये तो उसकी इन पोइम्स में निगेट हो जाती है he has not chosen people from the rustic life only he has chosen people from other ways of life as walks of life as well so education or original sensibility or both must pre exist if the changes forms and incidents of nature are to prove a sufficient stimulant and the man becomes selfish sensual gross and hard hearted acha there has to be some kind of education अब वो एजुकेशन क्या है यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं इट्स दैट द ग्रूमिंग पार्ट ऑफ इट द नॉलेज पार्ट ऑफ इट एंड देर हैज टू बी सम ओरिजिनल सेंसिबिलिटी एज वेल जिसको ये ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी भी वर्ड्स विथ कहता रहा है और बोथ ऑफ देम शुड शुड एग्जिस्ट ठीक है प्री एग्जिस्ट इफ द चेंजेस फॉर्म्स एंड इंस्टेंट्स आर नेचर आर टू प्रूव सफिशेंट स्टिमुलेंट ही सेज के ये जो आप वर्ड्स विथ का पॉइंट था कि जो इंसिडेंट्स ऑफ नेचर हैं जो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ नेचर हैं और द कैरेक्टर्स ऑफ नेचर हैं दे कैन चेंज ह्यूमन बींग्स इफ इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपरली इफ टॉक्ट अबाउट प्रॉपरली इन अ प्रॉपर लाइट दे कैन चेंज ह्यूमन बींग्स बट कोल इट सेज दैट एजुकेशन एंड सेंसिबिलिटी हैज टू एग्जिस्ट है इफ दिस दीज टू थिंग्स आर लैकिंग तो ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये जो नेचर की इंसिडेंट्स हैं ये इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते एंड इंसान जो है वो सेल्फिश बन जाएगा सेंचुअली ग्रॉस हो जाएगा और हार्ड हार्टेड हो जाएगा 
नेचर कुछ नहीं कर सकती है अनिस एंड अंटिल दिस समथिंग ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन ह्यूमन बींग्स सो एजुकेशन एंड ओरिजिनल सेंसिबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू एप्रिशिएट एंड प्रॉफिट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड अ मेयर कॉन्टेक्ट विद नेचर विल नॉट हेल्प टू गिव दीज क्वालिटीज ये जो इंसान के अंदर क्वालिटीज वर्ड्स वर्थ पैदा करना चाह रहा है ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये सिर्फ नेचर के साथ कॉन्टैक्ट से नहीं आ सकती जस्ट just by exposing a human being to nature would not make a fine human being it has to be something from inside a person has to change from inside in order to a better human being instead of being exposed to nature nature can have a good influence but there has to be something pre-existing in human beings as well as regards to the language of poetry Coleridge disagrees with Birdworth he offered two points here number one a rustic's language purified from all other provincialism and grossness does not differ from the language of any other man of common sense. अच्छा जब वर्ड्सवर्थ बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि he has to he wants to use the language of common man, the rustic man, ठीक है? अच्छा अब उसका पॉइंट ये है गोल्डरिच का ये कि इंग्लैंड में स्पेशली इवन पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि हर 15-20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंज आ जाती है ठीक है जैसे अगर आप पंजाबी को ही लेते हैं तो पंजाबी पुठवार की और तरह की है झेलम तक जाते जाते और हो जाती है झेलम को क्रॉस करते हैं गुजरात और गुजरावाला इस एरिया की और है लाहौर की पंजाबी और है लाहौर से आगे जाते हैं बुरे वाला साहिवाल मुल्तान तक पहुँचते पहुँचते पंजाबी की शेप और हो जाती है तो हर एरिया में पंजाबी डिफरेंट दिस अ सर्टन प्रोवेंशलिज्म एडिड टू द लैंग्वेज तो इसी तरह इंग्लैंड में भी थोड़े थोड़ी सी जगहों के बाद हर काउंट्री की इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है द सर्टन things added to the aid to the language of every place so he says ke agar aap wo provincialism hata de agar aap wo slangs ya jo uh, idiosyncrasies language ki hai us particular area ki agar aap wo hata de to uski language aur kisi bhi aam insaan ki language ko khaas farak nahi reh jata so you can't you know consciously focus on the provincial language because it's the language of the common man the rustic has no new association of ideas to convey where by language may develop अच्छा बिकॉज देयर लाइफ इज असेंशियली द सिमिलर टू दैट ऑफ कॉमन मैन ठीक है देयर लाइफ इज ऑल अबाउट गेटिंग अप एंड डूइंग सम वर्क एंड ईटिंग एंड यू नो गेटिंग मैरिड एंड हैविंग बेबीज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ दिस नथिंग न्यू इन इट कोई नई फिलोसॉफिक एसोसिएशन तो वो है नहीं कि उसके लिए वो कोई नई किस्म की लैंग्वेज डिवेलप करेंगे या उनकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो कोई खास किस्म की नए वर्ड्स क्वाइन करेंगे सो उनकी लैंग्वेज में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि आप उस पर फोकस करें और आप कहें कि ये लैंग्वेज मैंने अपनी पोइट्री में यूज करनी है He further shows that communication with natural objects implies reflection on them and not mere physical contact, as the brutes or the negroes have. Beside the best part of the human language is derived from the process of reflection, and even the rustic borrow the language from edu educated. He says that ji, khali chizon ko observe karne se, because negroes bhi to observe karte. That's an offensive term, but in his time it was not. The brutes, jo pare likhe nahi hote, all these people who work, you know, with the muscle, all of them they observe nature day in day out. ठीक है जो lumberjack है, जो लकड़ी काटता है, जो कोई लेकिन कान में काम करता है, जो खुदाई करता है, खेतों में काम करता है, they observe nature day. Day in and day out, they come in contact with nature. Do they become better human beings? Do they do they turn out to be poets? No, they don't. So just becoming in contact with nature is not enough, according to Coleridge. He negates Wordsworth here. Because Wordsworth says that you have to live there because people who live in rustic uh, environment, they are more, you know, they have elemental passions and they are the better human beings. They are closer to nature, so their soul is closer to nature, and all these things. We read about them. So he says. It's not necessary. People who live close to nature, they, they're not necessarily good people. Okay, and their elemental passions, they do not even identify their elemental passions. Not necessarily they 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 they, they are identifying their elemental passions. So, examples of brutes or negroes, they are not necessary. They will be very refined, they will be very soulful, they will be very mellow. It's not necessary. You need the process of reflection to take place. Only being in contact with nature, it does not help. There has to be a process of, you know. Being uh, of reflecting on whatever is happening around you, or it. जब तक आप language की बात कर रहे हैं कि जो rustic हैं वो भी तो वही language बोलेंगे जो educated लोग बोलेंगे बल्कि उसकी भी एक degraded version उनके पास होती है क्योंकि educated की grammar उनकी pronunciation थोड़ी सी बेहतर होती है rustic तो उन्हीं की language borrow करते हैं और उसकी भी afflicted और छोटी form बोलते हैं. So Coleridge describes the main point which he is going to oppose in Wordsworth's preface. अच्छा 
अब उसने उन पॉइंट्स पे फोकस करना है जो वो जिनसे जिनके वो अगेंस्ट है प्रीफेस के वर्ड्स वर्स यूज ऑफ द वर्ड रियल इज इम्बिग्वेस व्हाट ही थिंक्स दैट वर्ड्स विथ हैज सेड बाय रियल इज इम्बिग्वेस ही हैज नॉट मेड इट क्लियर इन फैक्ट विद एवरी इंडिविजुअल एवरी टाउन एवरी डिस्ट्रिक्ट देर आर पेक्यूलरिटीज ऑफ लैंग्वेज इट इज ओनली वेन दीज पेक्यूलरिटीज आर लेफ्ट दैट वी गेट द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन एंड इट इज दिस लैंग्वेज दैट विल बी कॉमन टू ऑल रस्टिंग एंड एजुकेटेड लाइक सो यहाँ पे वही वाला पॉइंट है जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि उसके ख्याल में कि हर जगह की हर डिस्ट्रिक्ट की हर गाँव की अपनी लैंग्वेज होती है उसकी पेक्यूलरिटीज होती हैं उसकी नंसिस होती हैं इनसिस होती हैं वो जो चीज़ें होती हैं वो हर उन सबको आपको हटाना पड़ता है जब आपने रियल लैंग्वेज निकालनी है ना किसी भी इफ यू से पंजाबी इज द लैंग्वेज ऑफ पंजाब तो आपने जो पर्टिकुलरिटीज हैं हर एरिया की उनको हटा के जो लैंग्वेज आप निकालेंगे वो रियल लैंग्वेज होगी तो वो रियल लैंग्वेज है वो रस्ते की और एजुकेटेड की जो लोग लाहौर में पंजाबी बोल रहे हैं और जो पठोहार में बोल रहे हैं उन सबकी एक ही होगी तो ये कहना कि रस्ते की लैंग्वेज में फोकस करना है क्योंकि वो रियल लैंग्वेज है ये अकॉर्डिंग टू कॉलेज वॉज नॉट राइट For Coleridge, uh, for real Coleridge suggests to subscribe the word ordinary. He says कि words वर्थ को real के बजाय ordinary का language use करना है ordinary का word use करना चाहिए था He wanted to use the ordinary language, not the real language. The addition of the words in a state of excitement does not improve words with position because excitement does not invent a new language, but only quickens the process of bringing a series of mental image. वो कहता है कि वर्ड्स विथ ने कहा कि आई वॉन्ट टू यूज द लैंग्वेज दैट कम्स आउट इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट रिमेंबर ही सेट दैट कि जब आप वेन दैट स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट इज प्रोड्यूस लैंग्वेज कम्स आउट इन इट्स सेल्फ वो खुद ही आ जाती है तो कहते हैं कि लैंग्वेज चेंज नहीं होती है कोलरेज कह रहा है कि लैंग्वेज नहीं चेंज होती है वेन दे इज अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में लैंग्वेज तो वही होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है आपके दिमाग में स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट तो सिर्फ इमेजेस को क्विक कर देती है बिकॉज यू इन स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट आपके दिमाग में इमेजेस फ्लैश होते हैं जल्दी जल्दी होते हैं इट इज नथिंग टू डू विद लैंग्वेज फॉर द प्रोपराइटी ऑफ पैशन इज नॉट टू क्रिएट बट टू सेट इन इनक्रीज एक्टिविटी This is possible if such a mis image exists already in the mind, if the language pre-exist for expressing them. अगर आपके ख्याल में state of excitement किसी तरह भी influence करती है, तो वो सिर्फ तब हो सकता है कि वो images already आपके दिमाग में exist कर रहे हों और उनको express करने के लिए language भी आपने already सोची हुई हो. Otherwise, excitement and passions have nothing to do with the use of language. ठीक है, language किसी तरह भी dictate नहीं होती passion से या imagination से या excitement से. ये उसका पहला इतराज है अच्छा अब फिर ही हैज लॉट टू से अबाउट मैट्रिकल कॉम्पोजिशन एज वेल कोल्डिज थ्रोज लाइट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ मैट्रिकल कॉम्पोजिशन एंड दैट ऑफ प्रोज ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट वर्ड्स विथ यू अबाउट लैंग्वेज आर इम्प्रैक्टेबल अच्छा वर्ड्स विथ ने कहा था ना कि लैंग्वेज प्रोज की लैंग्वेज में और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं होता कोल्डिज डज नॉट बिलीव दैट ही इज ही इज ऑपोजिट इज ऑफ द ऑपोजिट व्यू सो द पावर ऑफ मेकिंग द सिलेक्शन इम्प्लाइज द प्रीवियस पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज सेलेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स ओनली बट इन ऑर्डर इन विच दे यूज अच्छा होता क्या है कि आपने सिलेक्ट किया है अपना सब्जेक्ट मैटर तो जो पावर ऑफ सिलेक्शन है इट इम्प्लाइज द प्रीवियस पोजेशन ऑफ द लैंग्वेज सिलेक्टेड आपने जी जो सिलेक्शन किए आपने किस में से करनी है उस वर्ड बैंक में से जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करते जो आपने सिलेक्ट करके अपने दिमाग में स्टोर किया हुआ है रिप्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स ओनली बट इन ऑर्डर इन विच दे आर यूज वो जो रिप्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स है जिस तरह आप यूज करते हैं उसी ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं आपके दिमाग में दिस ऑर्डर इज डिफेक्टिव इन द केस ऑफ द अनएजुकेटेड पर्सन ठीक है वो जिस ऑर्डर में सेंटेंस को बनाएगा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर उसका है वो गलत होगा बिकॉज ही लैक्स द परस्पेक्टिवनेस ऑफ माइंड विच इनेबल्स वन टू फोर सी द होल ऑफ वट वन एस टेकन वे जो एजुकेटेड इंसान होगा ना वो पहले से परसीव करेगा अपने दिमाग में वट ही वॉन्ट्स टू से Do you remember that we studied that कि अरिस्टोटल ने कहा था कि जो अच्छा ड्रामेटिस्ट होएगा he he has the ability to perceive beforehand कि जो वो लिख रहा है वो बन के कैसा लगेगा similarly what scholar is saying here he says कि an educated person has the ability to foresee he he knows what he wants to say he says things in a proper order वो एक introductory sentence देता है उसके बाद वो अपनी principle बताता है फिर उसकी example देता है then he concludes जो अनएजुकेटेड बंदा है उसकी बातों में ये ऑर्डर नहीं होगा कॉलेज एर स्ट्रेट फ्रॉम वर्ड्स विथ पोइम्स हर कॉमन वर्ड्स आर यूज बट नॉट इन द ऑर्डर इन विच द रस्टिक वुड यूज दैम ही सेज के वर्ड्स जो हैं बेसिकली वो ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं जी कि आपने रस्टिक लैंग्वेज यूज करनी है लेकिन जो आप रस्टिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो आप कॉमन वर्ड्स यूज करें आप तो उनको सही ऑर्डर में यूज करें जबकि रस्टिक आदमी अगर कोई गांव का आदमी है कोई विलेज फोक है तो वो इसको
college elaborates Wordsworth's sentence, there is neither is nor can be any essential difference between the language of prose and musical composition. Okay, this Wordsworth ne kaha tha. And Coleridge ne isko elaborate kiya further. He points out that language of prose differs in itself according to the purpose for which it is used. The prose of argumentative work differs from the language of conversation. So he's almost dis disagreeing with Wordsworth. He says that language to prose ki bhi differ karte hai. Prose may be a different tarah ki prose hai. Agar ek argumentative essay hai, ek declamation essay hai, ek conversation ka piece hai, then sab ki language different hogi. To aap ye kaise 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 prose ki language or poetry ki language hai, wo ek jaisi hogi. There has to be some kind of difference. In Italy and Greece, they have not set aside a separate body of words for poetry, but the same words or phrases are put under new grabs by declining and conjugating them in a particular way. He says the words essentially might be same. Just like an example, the aapko Italian or Greek language mein, words jo hain, wo essentially ek hi hain. Lekin unki conjugation different ho jati hai, unko bound different tarike se kiya jata hai. Unme shayad word endings or dali jati hai. Unme kuch aakhir mein cut off kar diya jata hai ki jab wo poetry mein use hote hain, to unki shape thodi si differ kar jati hai. Inflections differ ho jati hai. So college considers that the exact significance of the word essential difference as used by Wordsworth. The word essence can mean one of the two things. The innermost principle of a thing which particularizes it, the point of difference or distinction between two modifications of the same subject, Wordsworth has used the word in the later sense. It may be that in some cases what is beautifully expressed as in meter may stand equally beautiful when stated in prose in the same words, but generally it is not so. Now, why are you focused on this thing? That there has to be a difference in the words used in, uh, there has to be no difference in the words used in prose and poetry. Uh, according to uh, Coleridge, the word essence can mean one of the two things. That the word essence, the use, the function, hai, it can be two things. One, the innermost principle of a thing which particularizes it. One thing which is particularly used. Hota hai, hai? It is the point of difference or distinction between two modifications of the same subject. Either it is a difference between two things. Either it is an essence of one thing, or it is a difference between two things, or it is a difference between two different things. It represents two different things. So, Wordsworth says the word Wordsworth in the later sense, the other sense, when it tells two different things, in that sense, the word is used. So it may be so in some cases. What is beautifully expressed in meters may stand equally beautiful when stated in prose, in the same words. But generally, according to Coleridge, this does not happen. Coleridge reflects on the origin and effect of meter. He contends that in both cases, for the unfitness of each, for the place of other frequently will and ought to exist. He believes that there has to be this meter there and there has to be a place of different kinds of words in both prose and poetry. He advances five points to explain this, why he thinks it's important. First, Coleridge ascribes the origin of meter to the spontaneous efforts of the mind to hold in check the working of passion and to control emotion. This is what he was talking about. That your meter will control your emotions, will check them, will contain them. But because meter, it blends with delight and emotion into one, it is as good as being the natural language or emotion, though strictly speaking it is artificial. But since this is working on the blending, it is what happens naturally, that your emotions are expressed in the language form and comes out matrically form, but this is something that you apply artificially to it. Secondly, as far as meter acts in and for itself, it tends to increase the vivacity and suspectability both of the general feelings or of the attention. What is happening when you use meter, especially rhymes, you increase this vivacity of your language and you increase the expression of your feelings as well. Thus, meter is worthless in itself. Because it is worthless, it has no importance, it has no meaning. But it adds greater vivacity to the main poetic idea and thus resembles years. Before the invention of printing meter, had an additional claim, namely as its association to memory, but an additional claim, namely its association to memory, but now fitness of the idea must govern the diction. The poet writes in meter because he thinks that a language different from that of prose would be appropriate for the subject. Printing with up cheese and when the printing press I cheese and san hogi cheese has that as a licky jatiya. But the meter was more important than the printing naiti because it it was something that was written so as to differentiate prose from poetry. 
thirdly meter is the proper form of poetry and poetry is imperfect and defective without poetry without meter meter yahan to bahas hi khatam ho rahi hai ki meter bahut zyada zaruri hai meter hai jiske base kar rahi hai poetry aur jab tak meter nahi hai poetry imperfect hai fourthly human beings instinctively seek unity by harmonious adjustment and meter is helpful in this respect hame order chahiye as human beings we believe in symmetry and meter adds that symmetry meter brings order into chaos lastly he appeals to the practice of the best poets of all countries and in all ages as authorizing the opinion that in every important of the world essential there may be and is ought to be an essential difference between the language of prose and musical composition wo kehta hai ki aaj tak jitne bhi poets aaye hain jitni bhi societies thi jitni bhi ages guzri hain har ek mein there has to be a difference between the language of poetry and prose aur ye language mein jo difference aa raha hai ye kis tarah aa raha hai meter ke through aa raha hai so you can't ignore meter so that's about all and uh, we're going to discuss his theory of imagination in the next lecture thank you